அன்புக்குரியவர்களே உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியான சார்லஸ் டார்வினிடம் குறை சொல்லும் பழக்கம் அதிகம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றார் ஒரு முறை அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஒரு விருந்திற்கு சென்றார்களாம் அவ்விருந்தில் சாப்பாடு சரியாக சமைக்கப்படவில்லை ஒழுங்காக பரிமாறப்படவும் இல்லை வெளிநாடுகளில் இதுபோன்ற விருந் விருந்துகளில் யாராவது ஒருவர் உரையாற்றுவது வழக்கம் டின்னர் ஸ்பீச் என்று சொல்வார்கள் அந்த உரையும் அன்று சரியாக இல்லை இறுதியாக அந்த விருந்தினை ஏற்பாடு செய்திருந்த பெண்மணி டார்வேனின் மனைவியிடம் வந்து எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இன்று எதுவும் நடக்கவில்லை உங்கள் கணவரும் எங்களை மன்னிப்பார் என நம்புகிறேன் என்று சொன்னாராம் அதற்கு டார்வேனின் மனைவி உண்மையை சொல்ல போனால் என் கணவர் இன்று மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் காரணம் இன்று இங்கு இருந்த எல்லாவற்றிலும் அவரால் குறை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது என்று பதில் தந்தாராம் குறை கண்டுபிடிப்பது மிகப்பெரிய கலை என்பது போல பலர் இன்று அதை செம்மையாக செய்கின்றனர் பரிசெயர்களும் சதுசெயர்களும் இதில் கைதேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் இதையே இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இயேசு சென்ற இடமெல்லாம் அவர் பின்னே சென்று அவர் செய்த நற்செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் குறை கண்டுபிடித்தனர் வலிலேய நாட்டில் பணி செய்த இயேசுவின் மீது குறை கண்டுபிடிப்பதற்காக அவர்கள் யூதேயா நாட்டில் யூதா நாட்டில் உள்ள இயேசுலேமில் இருந்து வந்ததாக மார்க்கு குறிப்பிடுகின்றார் மார்க்கு மூன்று இருபத்தி ரெண்டு குறை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு சென்றவர்கள் அவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் அன்புக்குரியவர்களை குறை கண்டுபிடிக்கும் பழக்கம் பரிசேர்களோடு முடிந்துவிட்டது என நாம் சொல்லிவிட முடியாது இன்றும் குறை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பழக்கம் நமது குடும்பங்களில் தொடர்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மில் சிலர் குறை கண்டுபிடிப்பதில் முனைவர் பட்டம் பெற்று இருக்கிறோம் என்று கூட சொல்லலாம் காரணம் அந்த அளவிற்கு குறை கண்டுபிடித்தலை மிகச் சிறப்பாக செம்மையாக நாம் செய்கின்றோம் அவ்வாறு செயல்படும் போது நமக்கும் பரிசீலர்களுக்கும் இடையே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம் இன்றைய நற்செய்தியானது நமக்கு இன்னொரு செய்தியையும் தருகிறது நம்மை பிறர் தவறாக குற்றம் சாட்டும் பொழுது அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதையும் இயேசு நமக்கு கற்றுத்தருகின்றார் பேய்களின் தலைவனாகிய பெயர் சுபூலை கொண்டு பேய்களை ஓட்டுகிறார் என்று இயேசு குற்றம் சாட்டப்பட்ட பொழுது அவர் கோவப்பட்டு வேதனைப்பட்டு எரிச்சல் பட்டு மனக்கொந்தளிப்போடு அக்குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்ளவில்லை மாறாக அதை அறிவுபூர்வமாக எதிர்கொள்கிறார் அவர்களது குற்றச்சாட்டில் உள்ள குறையை ஆதாரபூர்வமாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் எடுத்து காட்டுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே ஓர் உணர்ச்சியை இன்னொரு உணர்ச்சியால் எதிர்கொள்ள முடியாது ஒரு குறையை இன்னொரு குறையால் வென்றுவிட முடியாது ஒரு காயத்தை இன்னொரு காயத்தால் குணப்படுத்திவிட முடியாது ஒரு பிரச்சனையை இன்னொரு பிரச்சனையால் சரி செய்துவிட முடியாது அதே போல குறை கண்டுபிடித்தலை இன்னொரு குறை கண்டுபிடித்தலின் மூலமாகவோ அல்லது கோபம் மூலமாகவோ அல்லது எரிச்சல் மூலமாகவோ சரி செய்துவிட இயலாது தெளிவான சிந்தனை கடவுளின் உடனிருப்பை உணர்தல் ஆகியவை மூலமாகவே மற்றவர்களது குறை கண்டுபிடித்தலை நாம் எதிர்கொள்ள முடியும் ஜபம் இறைவா பிறரில் குறை கண்டுபிடிக்க முனையும் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் எங்களது குறையை மறைக்க முயலுகிறோம் என்ற உண்மையை உணர வரம்தாரும் ஆமேன் அன்புக்குரியவர்களே உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியான சார்லஸ் டார்வி